పిల్లులలో తేడా ఏమీ ఉండదు ఎక్కడున్నా దేవుడు దేవుడే నేల మీద ఉన్నా కొండపైన ఉన్నా భగవంతుడు అందరినీ సమదృష్టితో చూస్తాడు కరుణ కటాక్షలను అందిస్తాడు అయితే మనం ఎంత కష్టానికి వచ్చి దైవ దర్శనం చేసుకోగలం మనకు తనపై ఎంత భక్తి విశ్వాసం ఉన్నదో తెలియచేసేందుకు దేవుళ్లు కొండలపై గుట్టలపై నెలకొన్నట్లు పెద్దలు చెబుతారు మనిషి పసుపు రాయి చెక్క అందరూ జీవులే దేవుని విగ్రహం కళ్యాణ మండపం రాయితోనే చెక్కుతారు అదే రాయి వద్య శిలగా శ్మశాన శిలగా ఉంటుంది అదే పరమాత్ముని నీల అని చెప్పవచ్చు కొండలను కోలను ఉద్ధరించాలని స్వామికి ప్రేమ అందుకే వాటిపై నివాసం ఉంటాడు స్వామిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు వస్తుంటారు తన పాదస్పర్శతో భక్తుల పాదస్పర్శతో కొండలు తరిస్తాయి సలయ్యలతో ఫలవృక్షాలతో భక్తులు సేరతీరుతారు దీని కోసమే ఋషులు కొండలుగా పుట్టాలని కోరుకుంటారు భద్రగిరి యాదగిరి వేదగిరి వీరంతా ఋషులే తపస్సు చేసి తమపై కొలువుండాలని కోరుకుని మరీ స్వామిని పిలుచుకున్నారు పరోపకార పరాయణాలు ముగ్గురే అని అవే పర్వతాలు నదులు వృక్షాలు అంటారు మహాకవి వాల్మీకి ఈ మూడు ఉన్నంత వరకు రామాయణం భూమి మీద ఉంటుందని వాల్మీకి బ్రహ్మ వర్ణిస్తాడు అందుకే కొండలు కోనలు భగవంతుడికి భీతి పాత్రమైనవి మరి దీనిపై మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి అందరికి ఈ చేలా షేర్ చేయండి ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు మీ హోమ్ పేజ్ పై రావాలనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్ర